Are you Tony's stank? Is this entertaining? I mean, I, on my films, I try to shoot as much in camera as possible. Uh, on Interstellar, my last film, for example, we didn't use any green screens. But when I think of films that have epic events in them, like, let's say, um, a Marvel Universe film where whole cities get destroyed and so on, they don't feel epic. They don't feel epic. మీరు నేను ఇది యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా చాలా మంది ఎంసీ ఫ్యాన్స్ కి ఎంసీ మూవీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ దొబ్బింది అండ్ రోజు రోజుకి దొబ్బుతూ వస్తుంది సారీ తగ్గుతూ వస్తుంది ఒకప్పుడు ఎంసీ నుండి ఒక కొత్త పోస్టర్ వచ్చినా సంబరి పడిపోయే ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఎంసీ నుండి కొత్త టీజర్ వచ్చినా ట్రైలర్ వచ్చినా ఏదో ఒక హైప్ ఉంటే తప్ప పడిచుకోవట్లేదు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు స్టార్టింగ్ నుండి వరల్డ్ సినిమాని ఒక రకంగా డామినేట్ చేస్తూ వచ్చిన ఎంసీయు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ని బ్యాక్ లాస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తుంది సో వాట్ వెంట్ రాంగ్ దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటో తెలుసా ఎస్ అదే సో ఈ వీడియోలో ఎంసీయూ డౌన్ఫాల్ గురించి అండ్ కమ్బ్యాక్ అవ్వగలిగే పాజిబిలిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ డూ డోంట్ బీ శాడ్ ఎంసీయూ ఫ్యూచర్ బ్రైట్గా ఉండబోతుంది ఎలాగో తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ వీడియోలో మీకు చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది సో స్టేట్ యూన్ ఫస్ట్ అసలు ఎంసీయూ డౌన్ఫాల్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటో చూద్దాం అకార్డింగ్ టు మీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఓవర్ క్వాంటిటీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో దగ్గర దగ్గరగా థర్టీ మూవీస్ ని ఎయిట్ టీవీ షోస్ ని రిలీజ్ చేసింది ఎంసీయూ ఇంకో సిక్స్ యానిమేటెడ్ షోస్ సిక్స్ లైవ్ యాక్షన్ షోస్ అండ్ లెవెన్ మూవీస్ డెవలపింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి ఈ డేటాని కొద్ది సేపు పక్కన పెట్టి ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ఎంసీయూ లో ఏం జరిగిందో ఒక లుక్ ఇద్దాం ఐ మీన్ ఫేస్ ఫోర్ ఫేస్ ఫోర్ సినారియో ఎలాగుండిందంటే లైక్ ఓ ఐదు కిలోలు దొండకాయలు పది కిలోలు బెండకాయలు అన్నట్టు ఎంసీయూ ఒకేసారి వన్ ఇయర్ లో సెవెన్ మూవీస్ ని ఎయిట్ టీవీ షోస్ ని దింపింది మూవీస్ లైక్ బ్లాక్ విడో షాంగ్ చీ ఇటర్నల్స్ నోవే హోమ్ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ థార్ లెవెన్ థండర్ వకాండా ఫర్ ఎవర్ వకాండా ఫర్ ఎవర్ షాంగ్ చీ నోవే హోమ్ తప్పిస్తే మిగతా వన్ ని హెవీ స్టీల్ రాడ్ లే నాకు బాగా డిసప్పాయింటెడ్ గా అనిపించింది ఏంటంటే థార్ లెవెన్ థండర్ థార్ లాంటి మాస్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని లెవెన్ థండర్ లో లిటరలీ కూని చేశారు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని సరిగ్గా వాడుకోలేదు మన ఇండియాలో కూడా థార్ కి ఒక మినీ మాస్ హీరో ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇన్ఫినిటీ వార్ మూవీ టైమ్ లో వకాండ ఎంట్రీ సీన్ కి బీసీ సెంటర్స్ లో కూడా విజిల్స్ పడ్డాయి అలాంటి మాస్ ఉరుముల దూరం కూడా ఈ మూవీ లో వేస్ట్ చేశారు అనవసరమైన చోట కామెడీని ఫోర్స్ గా ఎరికించడం వల్ల ఫ్యాన్స్ కి మూవీ ఎక్కలేదు అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ విడో ఈ మూవీతోనే ఫేస్ ఫోర్ స్టార్ట్ అయింది నేను బ్లాక్ విడో గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోదలుచుకోలేదు సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ నెక్స్ట్ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ ఈ మూవీ అనౌన్స్ అయినప్పుడు నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను బికాస్ ఈ మూవీ టైటిల్ లోనే మల్టీవర్స్ ఉంది కాబట్టి మూవీలో మల్టీవర్స్ అదిరిపోద్దు అనుకున్నాను బట్ డూడ్ మూవీ టైటిల్ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ కాకుండా చావేస్ బాబా వాండా ది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని పెట్టి ఉంటే బాగుండేది నేను ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ఒకటి రియలైజ్ అయ్యాను ఎంసీయూ మూవీస్ దూరంగా కనిపించే ఒక చీకా లాంటివి చీకా అంటే బూత్ కాదు ఒక మెక్సికన్ వర్డ్ గూగుల్ చేయండి దూరం నుంచి బాగానే కనిపిస్తుంది ఎన్నో ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం మూవీ రిలీజ్ కి ముందు కూడా మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం చాలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం కానీ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది అది చీకనా లేక చాంగోనా అనేది మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రియాలిటీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ యూనో కొన్నిసార్లు మన ఇమాజినేషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది లైక్ షాంగ్ చీ నోవే హోమ్ వకాండా ఫర్ ఎవర్ ఇంకొన్నిసార్లు మన ఇమాజినేషన్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది లైక్ బ్లాక్ విడో థార్ లెవెన్ థండర్ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ మీ లిస్ట్ వేరే అవ్వచ్చు బట్ ప్రాసెస్ మాత్రం సేమ్ అండ్ ఎంసీ మూవీస్ లో నేను ఇంకోటి అబ్జర్వ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే మూవీస్ థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు నా ఫీలింగ్ లైక్ ఓ నైస్ వా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇలా అనిపిస్తాయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ డే ఆర్ టూ డేస్ లేదే ఈ మూవీలో మరీ అంత లైన్ లేదే అనిపిస్తుంది ఇట్స్ జస్ట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ టీవీ షోస్ విషయానికి వస్తే వాండా విజన్ ఫాల్కన్ అండ్ ద వింటర్ సోల్జర్ లోకి వాట్ ఇఫ్ హాకై మూన్ నైట్ మిస్ మార్వెల్ అండ్ షీ హల్క్ అగైన్ లోకి మూన్ నైట్ వాట్ ఇఫ్ తప్పిస్తే మిగతా వన్ని నైన్టీ ఎంఎం రాడ్సే ఎందుకు షీ హల్క్ పోస్టర్ చూస్తే నేను నవ్వుతుంది నాకు ఐ డోంట్ నో వై సో ఈ మెస్ ని సింపుల్ గా వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే క్వాంటిటీ పెరిగేసరికి క్వాలిటీ మీద దెబ్బడిపోయింది మోర్ ఆడియన్స్ ని రీచ్ అవ్వాలనే ప్రాసెస్ లో గుడ్ ఇన్ఆఫ్ స్టోరీస్ ని కూడా కిజిడి చేసి కొన్ని మంచి మంచి సీన్స్ ని ఎత్తేయడం వల్ల మూవీస్ లో సోల్ మిస్ అవుతుంది ఫేజ్ టూ లో ఫేజ్ ఫోర్ లో అదే జరిగింది పాయింట్ నెంబర్ టూ lack of creative freedom ipudu
తన నెవర్ గివ్ అ ప్యాటిట్యూడ్ తన స్వాగ్ తన ఇంటెలిజెన్స్ తన డిసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇలా ప్రతిది మనకు చాలా ఇష్టం ఐ థింక్ ఫస్ట్ లో ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ లేకపోవడం వల్ల స్టోరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు ఇలా ఎందుకంటున్నానంటే ఐన్ మ్యాన్ వన్ ఐన్ మ్యాన్ టూ వర్కౌట్ అయినట్టు ఐన్ మ్యాన్ త్రీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు బికాస్ డైరెక్టర్ వేరు ఐన్ మ్యాన్ వన్ ఐన్ టూ జాన్ ఫేవరో డైరెక్ట్ చేశాడు అండ్ ఐన్ మ్యాన్ త్రీ ని షేన్ బ్లాక్ డైరెక్ట్ చేశాడు ఆ టైమ్ లో జాన్ ఫేవరో బిజీగా ఉండటం వల్ల ఐన్ మ్యాన్ త్రీ డైరెక్ట్ చేయలేదు అంటారు కానీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటో అందరికి తెలుసు సో కాల్డ్ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఐన్ మ్యాన్ వన్ అండ్ టూ డైరెక్టర్ మైండ్ నుంచి స్ట్రేట్ గా వచ్చిన మూవీస్ ఐన్ మ్యాన్ త్రీ కి మేబీ స్టూడియో అనే ఫిల్టర్ యాడ్ అయినట్టుంది ఆడియన్స్ కి అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇదే ఇప్పుడు ఎంసీయూ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం డైరెక్టర్స్ కి ఫ్రీడమ్ లేదు డైరెక్టర్ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు తేలేడు మధ్యలో స్టూడియో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా మారిపోతాయి అది ద ప్రాబ్లం డైరెక్టర్ కి ఫ్రీడమ్ ఉంటే గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ లో ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ అన్పాపులర్ క్యారెక్టర్స్ ని కూడా పాపులర్ చేయొచ్చు ఫ్రీడమ్ లేకపోతే థార్ లాంటి క్యారెక్టర్ తో కూడా ఏమి చేయలేము పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఫార్ములేక్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎంసీయూ తన లస్టర్ ని కోల్పోవడం ఉంది ఇప్పుడు ఎంసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న న్యూ క్యారెక్టర్స్ కి ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఇట్స్ ట్రూ మనం కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు యూనివర్స్ లో లేవు ఎంసీ మూవీస్ పై ఒకప్పుడు ఫ్యాన్స్ కున్నంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు లేదు ఆడియన్స్ కి ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయాయి ఒకదానికి మించి ఒకటి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి సో ఆడియన్స్ వాటికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఫేజ్ ఫోర్ లో వచ్చిన మూవీస్ తో మనం మాత్రమే కాదు కెవిన్ మామ కూడా బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిన ఫేజ్ ఫైవ్ ఫేజ్ సిక్స్ ఫేజ్ సెవెన్ అప్ కమింగ్ స్లెట్స్ లో కొన్ని న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ని న్యూ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసి ఏదో గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తున్నాడని రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి బట్ లెట్స్ క్వాంటమ్ ఏనియా మూవీ తో ఎంసీ ఫేజ్ ఫైవ్ లో ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ మార్వెల్స్ మల్టీవర్స్ సాగా స్టార్ట్ అయింది మల్టీవర్స్ సాగాలు సిల్వర్ స్క్రీన్ ని చింపడానికి కొన్ని లెజెండరీ ఎపిక్ క్యారెక్టర్స్ రీఎంట్రీ ప్లాన్ చేస్తే డిస్కనెక్ట్ అయిన ఆడియన్స్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించే ప్లానింగ్స్ జరుగుతున్నాయని రూమర్స్ వస్తున్నాయి రీసెంట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఒక థియరీ ప్రకారం సీక్రెట్ వార్స్ లో అండ్ మ్యాన్ రిటర్న్ అవ్వగలడు బట్ యాజ్ టోనీ స్టార్ గా కాదు ఐన్ మ్యాన్ యొక్క వేరే వేరియంట్ గా అంటే ఐన్ మ్యాన్ ని ఆర్డిజనే ప్లే చేస్తాడు బట్ టోనీ స్టార్ గా కాదు ఐన్ మ్యాన్ వేరే వేరియంట్ గా ఇది జరిగితే బాగుంటుంది అంతా కెవిన్ మామ చేతిలోనే ఉంది లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఈ వీడియోపై మీ థాట్స్ ఏంటో కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ తెలుసుకుందాం టిల్ దెన్ ఎంజాయ్ యువర్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ